Ahora vamos a escuchar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está dirigiéndose en una alocución en cadena nacional. Para los años que está por venir. Adelante, Diosdado. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un saludo. Muchas gracias, compañero presidente. Fíjense que, que estos compañeros víctimas del fascismo, ¿no? Víctimas del fascismo, ellos, su familia también, su familia. Porque ya inclusive el núcleo familiar se preocupa porque el compañero o la compañera anda en una unidad de metrobús. Y a lo mejor usted no ha dicho esto, pero ellos atacan a los compañeros del metro. En verdad, porque creen que lo están agrediendo, es usted. Porque usted es un trabajador del metro, ¿eh? Porque es un, un obrero, un compañero ahí con ellos siempre. Y creen que con eso lo agreden, es usted. Pero es el odio. Y ahorita nosotros hacemos llamado a la paz y no hay palabra... Esto es cosa rara, no esto es para estudiarlo, pero no hay una palabra que cause más odio en la oposición que le digan ahorita paz. Uno se para y dice paz y ellos se molestan. Se, Echan humo por la... Sí, sí, se molesta, es una cosa, en verdad, es una cosa de amargura. Es una cosa de amargura. Usted le dice, no, vamos, vamos a hacer la paz, vamos a, a trabajar la convivencia. No, se molestan, se molestan, pero no son todos los opositores. No son todos los opositores, no son todos los opositores los que están atacando a los compañeros trabajadores. Es un pequeño grupo reducido en los, en los cuales pues esta guerra psicológica ha hecho mella. Ellos vienen con un trabajo continuo que, que todos sabemos que los de aquí son unos peones, son unos lacayos que sus jefes están en el imperio norteamericano. Es un aparato de guerra psicológica contra el pueblo de Venezuela. Ante eso los trabajadores y las trabajadoras, los venezolanos, las venezolanas que sí queremos la paz... La paz debemos estar unidos, unidos como hermanos. Fuertemente. Aislar a los violentos, a los violentos hay que aislarlos. Que se queden solos así, tirándole sablazos al aire. Sablazos al aire y nosotros no caer en la provocación. Que el pueblo de Venezuela confíe en el gobierno del compañero Nicolás Maduro que hemos salido de peores y de esta vamos a salir. No será este grupo de fascistas los que van a poner en peligro la revolución bolivariana. Nosotros unidos, como dijo nuestro comandante, unidad, lucha, batalla y, y victoria. victoria. Popular. Así gracias, es, Dios dado. Gracias, camarada. Vamos a escuchar las reflexiones de otro trabajador de la industria petrolera. Fíjense lo que es la revolución. El domingo, sábado, tuvimos en 24 horas una concentración de más de un millón de venezolanos. Así, en la avenida Bolívar y todas las avenidas y calles aledañas. Luego, el martes tuvimos aquí más de 100.000 trabajadores de la clase obrera petrolera que llenaron Caracas de paz. Y hoy están ustedes, jueves. O sea que nosotros somos un gobierno en la calle, de diálogo permanente. Es un gobierno popular, es un gobierno de los trabajadores. Otra pregunta, ¿cuándo había habido un gobierno aquí que dialogara con los trabajadores, con la clase media, con el pueblo, aquí mismo, en vivo y directo, en el Palacio de Miraflores? Jamás y solo con revolución es posible un gobierno popular, un gobierno de verdad revolucionario, un gobierno que cambie todos los esquemas. Camarada Rafael Ramírez Carreño. Gracias, presidente. Gracias, compañero Diosdado. Compañeros trabajadores del metro, nuestro saludo revolucionario, solidario. Compañeros ministros. Bien, brevemente, yo creo que no, el movimiento bolivariano le está dando una cátedra de ética y conducta política a la oposición. Un gobierno firme, un gobierno profundamente chavista y popular ejerciendo los autos de autoridad necesarios para defender al pueblo y nuestra constitución y el pueblo chavista, sus trabajadores, sus jóvenes, sus mujeres movilizados por la patria. Yo creo, presidente, que como usted lo ha dicho, la fórmula para erradicar al fascismo es la autoridad del Estado y la movilización del pueblo. Yo los invito a mantenernos movilizados en defensa de nuestra revolución. No será... Este grupete de fascistas quien va a poner en juego el destino de esa patria que nos legó el comandante Chávez del destino luminoso del socialismo. Gracias, presidente. Así es, muchas gracias, compañero. Bueno, ahora sí vamos a despedir esta jornada, esta visita.
Fue una visita transmitida en vivo directo, pues. Vinieron los amigos y amigas, los compañeros y compañeras a, traba, a visitarnos, ¿verdad? A saludarnos. Ya nos hemos abrazado, nos hemos besado. Muchas gracias, camarada, realmente. Y sigamos así, con amor. Yo le he dicho a los trabajadores del metro, le he dicho al presidente del metro, ministro Jaime. Ustedes tienen, bueno, muchas posibilidades de comunicarse. Desde el CCO, Centro Coltón de Operaciones, un solo micrófono, uno habla y te escucha en todas las estaciones, ¿verdad? Solo sé yo. En cada estación, en cada tren, en cada unidad, comuníquense con el pueblo, mírenle los ojos, pídenle el apoyo. Lleven el mensaje de paz a todos, díganle la verdad. Dos millones doscientos mil venezolanos y venezolanas todos los días están en comunicación con ustedes. Háblenle y llévenle nuestra verdad. La verdad que queremos paz, queremos democracia, queremos respeto para que ustedes vean que nos van a apoyar. De manera abrumadora los van a apoyar, ustedes van a ver. Háganlo. Y pidan respeto también para los trabajadores petroleros y para los trabajadores de Cantebé, pidan respeto para los trabajadores de la electricidad. Díganle como un solo... Siete de la noche y 59 minutos en territorio venezolano, escuchaban ustedes a Nicolás Maduro, el presidente del gobierno de Venezuela. Y estaba también eh, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y Rafael Ramírez. Quizá los tres hombres más importantes y los que representan el chavismo en este momento y obviamente tienen el respaldo de los oficialistas del sector que ha sido eh, siempre fiel al expresidente, al presidente Hugo Chávez ya fallecido. Lo importante lo ha dicho Diosdado Cabello, ha responsabilizado según él a la oposición de lo que está sucediendo en este momento en las estaciones de metro de Chacao y Altamira. Ha dicho que lo que sucede, el tema de los incendios y el tema de los desórdenes que hay en este momento en Chacao y Altamira es de la oposición. La responsabilidad, según Diosdado Cabello, es de la oposición y en este momento ellos continúan con los trabajadores de los petróleos, de la empresa, de la, de la empresa petrolera de Venezuela.